A very good morning my dear students and we can go to the next session of business management. We will minimis in the class conduct and diarikim. Miss first module on a miss at the thunder in the another. First module Kainu inyal. Second module of the Nyan and a hand lay in the Nyan business ethics and the Vara in the chapter at the Thodangi. That is why corporate governance, corporate social responsibility, emerging concepts. So, we have to do the functions of management. We have to do the minimization of the minimization of the minimization Direction de Baga Maitala and Ali functional like Kurchita Nangala Padichitun Dairikim Adile Etum Pradhana Petta first to one Nairno that is uh, supervision. Supervision and Dana uh, Adinavenda uh, uh, systems and Dana Adinde definition and Dana characteristics and Dana and the Ladakanangla uh, Padichuverinu Ini Nangala Padikam Pogunada. Direction is the Randamath Pradhana Petta function itla motivation. Again, all the functions are the direction of the direction of the main function. All the sub functions are the Randamath function is supervision. Randamath is motivation. Munamath is leadership. And the last one is communication. Okay. Ping in a readilana po another, other supervision session wherein the randamate than a motivation and were another. Then uh, what is motivation? Motivation and dana, Engineana, in the Paraina than a moonber, in the wonder number motivation uh, is an important function in the Paraino, in the Ladanam kind of just on the interview uh, introduction item of Kendia on the Nokinoka. Uh, motivation is a very important thing. In the society, we identify the people who are in the world. We identify the people who are in the world. We identify the people who are in the world. One victim's identity, like I said, address and the way in the Sherikim Barnayala, I'll jolly edicunus thalate, our identity address on. Other than a number, India Polula, Vigasura Rajing Lilum, the Padaka Padaka, Adinduru, role improve I condirikian. A lady individual, a lingular munition and the Barnayal, Palapodum, Ayala, Dukunam Karia, Lamanishirim, Paniadukuna, and Bajina Margangal Kuendita, Paisun Dakuna the Nivendi, earnings of living earned Dakuna the Nivendi, Paniadukunu, Starberangal Paniadukunu, Starberangal Kapora, May Paniadukunu, a lepalapodum, Namala Algale identify Chino, the Averidakuna, Ari Varkinde, Aristatisilan Namalape. When a person is a doctor, when a person is an engineer, when a person is a teacher, when a person is a priest. Okay, then are you work in the basis of the Palapur number? identify chain the Parno under the wear on the name in detail. Palapurum individual goals in a organizational goals. My Tadhanian Che and Ravishaga de Suji pick in the name in detail. Number the Parno Namkaria Namka Sonda my. Reward individual goals, and a very big tea and a lady, the Lamakuribad, Ishtangalunda, reward Talperingalunda, reward objective alunda. A lay. Are they some am objective? A lay. Namalapani de Kuna, Jolichina, 
സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കരിയറും എന്താവുള്ളൂ വിജയകരമാവുകയുള്ളൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബിഗ് ഫെയിലിയർ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസിന് വേണ്ടി മാത്രം നിന്നാലും നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതേസമയം കരിയറിന് വേണ്ടി മാത്രം നിന്നാലും നമുക്കവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതൊരു മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാനേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം എന്തിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസയർഡ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഡിസയർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ ഷുഡ് ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി encouraged they should be stimulated they should be motivated that's motivation they should be motivated to work according to the uh, needs and the wishes of the organization those employees certainly they have their own wishes their own preferences that's sure but those wishes and preferences should be molded according to the wishes and preferences of the organization then it's it will, will be a big success they will work hard for the organization and organization will develop so the employees are uh, contributing their maximum uh, there is uh, there is not at all any chance for the failure of the organization employees are the backbone so uh, they should be motivated and uh, this motivated uh, it has been originated uh, from a word from a latin word from a latin word and that word is mover m o v e r e mover that is the latin word and what do you mean by mover mover means to move to move move means the managers should be able to move the employees in the direction uh, he desires or in other sense the manager should be able to move the mind of the employees the mind of employees should be uh it should be diverted to think about the great future of the organization not the great future of that individual himself it should be about the great future of the organization so both the individual's uh, personal life as well as the organizational life uh, will be a success ഓക്കെ സോ മുവെയർ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നും ആ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അർത്ഥം ടു മൂവ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻസുകളിൽ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വഴിതിരിച്ച് വിടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ അയാൾ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക മാനേജർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോസസ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻസ് ആൻഡ് ദീസ് എലമെൻസ് ആർ the first one is need first one is need the second one is motive or drive and the third one is incentive and it is said that motivation is possible only when the employees or when only when a person 
feels some deficiencies in his mind deficiencies feel cheyumba mathrana allengi deficiency e endha deficiency nu parna kenal oru koravu alle ആ കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കുറവിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ആ കുറവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊണ്ടോ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊണ്ട് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ മോട്ടീവിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ആകുന്നത് വെൻ ദ എംപ്ലോയീസ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ സാലറി here increase in the salary is the incentive and uh, uh, i incentive you say the increase in salary ennu parayna incentive you say the employees inde ullilulla uyarna sambathika sthiti allengil uyarna varumanate kurichittulla avante aru chinda aru need aru deficiency aanu allengil adinu venditulla oru motive aanu nammal endu cheyan povunnu fill cheythu kodukkanayittu povunnathu then that's a process of uh, motivation that's why it is said that uh, in the motivational processes there are mainly three important steps the first one is first step and what i know in the thodakkam and what i know when the persons are feeling some deficiency they will be able to feel the deficiency all the feeling all right that is for, for example i am getting 8000 rupees a salary but at the end of the month i am feeling that uh, to meet my expenses this uh, 8000 rupees salary is not uh, uh, that much sufficient if i am getting an extra 5000 or uh, 6000 rupees may be possible to meet my expenses then it's my deficiency when i am feeling such a deficiency automatically in my mind there will arise a motive or a drive to ask for better salary to ask for an increased salary and after that if the managers or if the organization is ready to give that much salary to the employees that much salary to the that person automatically that person will be motivated they will get motivated to work hard for the organization so that's a motivational process so it's the manager's duty to identify what are the deficiencies of the employees and those deficiencies should be satisfied and all these deficiencies could cannot be satisfied by the organization but the prime uh, the prime importance uh, needs or deficiencies can be satisfied by the uh, organization and should be identified and the organization should be able to identify those uh, deficiencies work environment aano vera edengilum informal aitla relationships aano allengil recreational facilities aano endaanu koravu ennu kandu padicha adu negathi koduka pattum pattumengil maatram അതല്ല നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് അയാൾക്കുള്ളത് അത് നമ്മൾ തീർത്ത് കൊടുത്തേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം അത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഫീലിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഫീൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസയറായിട്ട് മാറും ഒരു ഡ്രൈവായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവേളി എ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് motivation is a psychological process and it's a part of a personality personality is a part of motivation ennu parayunnathu ellavare ore pole namukku motivate cheyanayittu sadhikkilla alle ellavarude need onnaan ennu parannittu avare namukku ore pole ipo 100 perude avashyam avarku shambalam koravaanu annaladana avarude avashyam engil shambalam kooti koduthondu maatra adile 100 perum സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പേഴ്സണൽ ഇറ്റ്സ് പ്യുവേർലി സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി
റൈസിങ് ലൈക്ക് വൈസ് അതൊരു മോട്ടീവായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആ മോട്ടീവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൾ ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് ദ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോസസ് ഹെസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് എ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടീവ്സ് type of motives and motive motives are mainly two types two they are primary motives and secondary motives and what are primary motives primary motives can otherwise it can be called as a physiological motives like thirst hunger okay all these are physiological motives you know നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല ആവശ്യങ്ങളും അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് വിശക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ദാഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ സോ മെനി സെക്കൻഡറി മോട്ടീവ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നീഡ് ഫോർ പവർ need for affiliation need for uh, security all these are secondary uh, motives alle namukku ariyadu primary ennu parayumba nammada pratheechu nammada physiological aayittulla avashyangalodu related aayittulla motives galana secondary ennu parayumba korchum kodi nammada personal status ego idinodokke related aayittulla karyangalana appo angane rendu tarathilulla മോട്ടീവുകളായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അനോ വി ക്യാൻ സീ ദ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സം ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിലേറ്റഡ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻട്രിക് ഐറ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഡിവിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ഫോർ ഓൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിഫർ ഇൻ ദർ മോട്ടീവ്സ് മോട്ടീവുകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ ആരിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ സോ മോട്ടീവ്സ് നോക്കിയിട്ട് വേണം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഏത് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ മോട്ടീവുകൾ ആ മോട്ടീവിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സംടൈംസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹിംസൽ ഹിസ് അൺ അവയർ ഓഫ് ഹിസ് മോട്ടീവ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയി മേ ഹിംസെൽഫ് ബി അൺ അവയർ അൺ അവയർ മീൻസ് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്താണ് എൻ്റെ മോട്ടീവെന്ന് അല്ല ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ തോന്നി അയാൾക്ക് എന്താണത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് മോട്ടീവ് എൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ഏത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോട്ടീവ്സ് ചേഞ്ച് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എംപ്ലോയീസ് പ്രൈമറി മോട്ടീവ് ടുഡേ മേ നോട്ട് ബി പ്രൈമറി ടുമോറോ മോട്ടീവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ മോട്ടീവ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നാളത്തെ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൈമറി മോട്ടീവ് സെക്കൻഡറി മോട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് പ്രൈമറി മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേസ്റ്റ് ആണോ ഹങ്കർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രൈമറി മോട്ടീവ് തേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹങ്കർ ആവണമെന്നില്ല അല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് തേസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈമറി മോട്ടീവ് എങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മോട്ടീവിൽ പറഞ്ഞ ചില ഐറ്റം ആയിരിക്കാം പ്രൈമറി മോട്ടീവായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഡേയ്സ് കഴിയും തോറും എന്താ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ മോട്ടീവുകളിൽ എന്ത് വരാറുണ്ട് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് മോട്ടീവ്സ് ആർ ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദർ ഈസ് ഇൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻട്ര എംപ്ലോയേഴ്സ് കൺസിസ
അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മോട്ടീവ് ചിലപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മോട്ടീവ് അയാളായിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മോട്ടീവ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ്ലി അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മോട്ടീവ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കാം അതും എന്താവണമെന്നില്ല കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല സോ മോട്ടീവ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ അതായത് ഇൻഹെറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം അതില്ലാതെ നോക്കാം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ മോട്ടീവ്സ് ആർ ഓൾവേസ് കോംപ്ലെക്സ് സംടൈംസ് എ ഫേവറബിൾ മോട്ടിവേഷണൽ ഡിവൈസ് മെയിൻ വൈറ്റ് അൺഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് അല്ലേ എപ്പോഴും മോട്ടീവ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടീവ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെഫിഷ്യൻസി ഫീലിംഗ് ഡിസയർ ഓർ മോട്ടീവ് ഓർ ഡ്രൈവ് ഓർ മോട്ടീവ് ആൻഡ് ആ ഡ്രൈവ് മനസ്സിലാക്കി മോട്ടീവ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത്ര പറഞ്ഞ അത്രയ്ക്കും ഈസി അല്ല എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് ഓക്കെ കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മോട്ടിവേഷണൽ ഡിവൈസ് സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇൻസെൻറ്റീവ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സാലറി കൂട്ടിക്കൊടുത്ത ഓൾ ഓൾ ഓഫ് ദ ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സാലറി കൂട്ടിയത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ആർക്ക് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ മോട്ടീവ്സ് മേക്സ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ഗോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ മോട്ടിവേഷണൽ കോൺഫ്ലിക്സ് സംടൈംസ് ദർ മേ ബി ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോട്ടീവ്സ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ചും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തന്നെ അത് അതേ രീതിയിൽ ഒരേ ഒരേ സമയം ഒരേ രീതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകളെ രണ്ട് മോട്ടീവുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്ന സംഭവം സോ മൾട്ടിപ്പിൾ മോട്ടീവ്സും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ വൈ മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മാനേജർ എ മാനേജർ ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദോസ് needs and preferences why it is all told that it uh, should be done our uh, motivation process is very important in an organization the reasons for uh, this can be find out and uh, it can be explained in five important points the first one is that it is through motivation that the human resources are utilized by making full use of it the maximum utilization of human resources is made possible through motivation after selecting an employee to the organization giving him adequate training and development programs and after that he is working for 5 or 6 years in the organization he will uh, get bored with the routine work and uh, Uh, routine atmosphere in the organization then suddenly he should uh, uh, be given with some uh, additional atmosphere or uh, uh, additional situations which may uh, help him to relieve from such a monotonous situations so that's the incentive that's some motivation given to him 
so that uh, he will be energized and uh, he will be renovated to uh, to give some uh, better contribution towards the organization so likewise we can uh, utilize the human resources to its maximum to the maximum extent so it is made possible through this motivation so that's the importance of motivation one importance of motivation and second one is that motivation improves the level of efficiency of employees which leads to increase in productivity by giving him uh, motivation motivation and motivation the uh, the efficiency level will be increased and uh, that efficiency results in increased productivity the productivity law will also be increased and with that productivity we can earn higher profitability higher sales and the higher goodwill and image of the organization okay that's the second importance third one is that motivation helps in achieving organizational goals by creating effective cooperation effective cooperation and coordination in the organization and uh, here we are uh, concentrating on two words that is cooperation and coordination these are two important and basic elements uh, for the success of an organization without cooperation and coordination of the employees we can uh, the uh, functions in an organization cannot be done effectively so this cooperation and coordination among the employees among various personals in the organization is made possible through motivation they will be ready to cooperate with their fellow workers they will be ready to coordinate themselves with the system when and only when there is an effective motivation system so that's the third importance and next one fourth one is that it can build a cordial and friendly atmosphere in the organization as such it builds friendly relationships if the organization is trying to exploit the employees without giving him uh, without uh, um, supplying him with adequate uh, incentives then the employees may feel, may have a feeling that they are over exploited they they have been uh, exploited to the maximum extent then they will uh, try to leave the organization to resign from the organization then the labor turnover rate will be higher and it is not, it is not at all favorable to the organization so this uh, this is highly unsatisfactory for the well being of the organization so but if there is an effective motivation we can uh, build up a cordial and friendly atmosphere inside the organization there will not be that much conflict between the management and the employees in almost all organization there there may have some uh, small small uh, problems in between the management and other employees but serious problems will not be generated if there is an effective system of uh, motivation നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സിനെ ഓർഗനൈസേഷണൽ നീഡ്സുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലി പറയാമെന്നല്ലാതെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കറിയാത് എങ്കിൽ കൂടിയും മേജർ പ്രോബ്ലംസ് എംപ്ലോയീസ് ലോക്ക്ഔട്ട്സ് ദയർ സ്ട്രൈക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയസ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സിസ്റ്റം വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ലീഡ്സ് ടു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ കൺസേൺ ദറ്റ്സ് എ പോയിൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ ഓർ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഏർലിയർ ദർ ഈസ് ദ ടേം ഈസ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് 
the lebert turnover rate will be higher if there is a uh, there is an ineffective system of motivation we are giving the employees the 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 varaya ittavum moshamayittulla motivational process aanu nammal kodukkunnengil therchayittum employees orikkilum verde irikkilla avarku avare sambandhichidathalam organization node undavunna oru negative aayittulla oru approach aayirikkum adhe samayam avaru nalla oru atmosphere create cheyidukonde nammade employees ne nammade kooda thanne pidichu nirthanamengil aa oru stability aa oru sthirada nammade employees le ചില ഓർഗനൈസേഷൻ കേൾക്കാലേ വന്ന എംപ്ലോയി ആ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും ഒരാളെ വെച്ചു അയാൾ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കരുതേണ്ടത് സോ അവിടെയാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ടോൺ ഓവർ റേറ്റ് അത് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളാണ് മോട്ടിവേഷൻ വളരെ ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ സുപ്രധാനമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് തിയറീസ് ഓൺ മോട്ടിവേഷൻ and uh, there are so many management management experts who have studied motivation as their specialized subjects and uh, who have submitted their own theories regarding uh, motivation motivation kurichu oru vaadu scientists gal padichittunde management scientists gal padichittunde anod anubandhichittu avaru theories form cheyittunde and you have to study around nine important motivational theories in your textbook you don't worry all these theories are very simple to study some of them you have studied in your uh, plus 2 classes also so uh, you can understand it very well so uh, nine important theories are there uh, for uh, motivation and uh, i will read or uh, just i will uh, tell you the names of that theories nokka ningal familiar aano a theories aayittu eppozhengilum ningal kettu parijiyundo ennalladhu nokki nokka the first one is ariyadirikkilla motivation theory ede thanne etthum pradhana petta etthum important aayittulla oru theory palapolum motivation theory il theory parayumbo chelarengilum അവിടെ ഒരേ ഒരു തിയറി ഉള്ളു എന്ന് ധരിക്കാൻ പാകത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഏതാണത് ദ തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ദിസ് തിയറി ഈസ് പ്രൊഫൗണ്ടഡ് ബൈ തിയറിയുടെ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാ ആരാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം ഈസ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ അബ്രഹാം മാസ്ലോ അബ്രഹാം മാസ്ലോവിൻ്റെ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറിയാണ് ആദ്യത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അതിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പേരുകൾ മാത്രം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ഹൈറാർക്കി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈറാർക്കി ഹൈറാർക്കി മീൻസ് റാങ്കിങ് ഓർഡർ ഫ്രം ദ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നീഡ്സ് ടു ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നീഡ്സ് വി ആർ അറേഞ്ചിങ് ദീസ് നീഡ്സ് ഇൻ എ ഹൈറാർക്കി ആൻഡ് Uh, uh, as the, the needs are arranged in a hierarchical order and the, uh, 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 this Abraham Maslow explained this motivation theory that's why it's called as uh, Abraham Maslow's need hierarchy theory and the second one is uh, Alderfer's ERG theory Alderfer's small theory and uh, what is erg 
എന്താണ് ഇ ആർ ജി ഇ ആർ ജി മീൻസ് ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റിലേറ്റഡ്നെസ് and g stands for growth we can explain it later just i am uh, introducing these theories to you and next one is mcclellan's achievement motivation here uh, mcclellan is trying to concentrate the people who are achievement oriented achievement ne allengil achievement ennu parayna oru sambhavate ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെഗ്രിഗോൾസ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ദീസ് ആർ ടു തിയറീസ് തിയറി എക്സ് തിയറി വോസ് ഇസ് എ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ബട്ട് മെഗ്രിഗോർ റിനോവേറ്റഡ് ദിസ് ദിസ് തിയറി ദിസ് എക്സ് തിയറി ആൻഡ് ഗിവൺ എ ന്യൂ തിയറി ആൻഡ് ദ തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് വൈ തിയറി ആൻഡ് സെ മോഡേൺ തിയറി ഓക്കെ രണ്ട് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയത് ആര് തന്നെയാണ് ആ മെഗ്രിഗോർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സോ മെഗ്രിഗോസ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോസ് ബോക്സ് മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി ഓർ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ടു ഫാക്ടർ ജസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദീസ് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടു ഫാക്ടർ and uh, here uh, hersberg says that uh, there are mainly two factors uh, relevant in an organization and those factors are hygiene factors and motivational factors hygiene are those factors which are very essential to the organization like the organizational plans organization structure organization uh, st- uh, organizational uh, culture and all these things these things are basic things and uh, without these things we cannot uh, uh, even function in organization and those factors are known as uh, uh, this hygiene uh, factors but at the same time there are there should be some motivational factors promotion appreciation increased salary bonus all these uh, are given to the employees to uh, with the with a clear purpose of motivating them so these are the two important factors uh, relevant uh, in an organization or present in an organization so that, that's why it is called as two factor theory and the next one is goal setting theory goal setting theory and the main aim of an organization is to set the goal of employee and uh, the organization and uh, common goal for employee and an organization next one is reinforcement theory next one is expectancy theory victor rooms expectancy theory and the next one is adam security theory and around there are nine important theories you have to study and adile thanne aadithe oru 3 4 5 annu aanu etto important aayittu prathegam maslow inde need hierarchy theory അതേപോലെ തന്നെ മെഗ്രിഗോറിൻ്റെ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ഹോസ്ബർഗിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ ഓൾ ദീസ് തിയറീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓരോ തിയറീസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിന്ന് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയറീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറിയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റ് ചെയ്യാം ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ